来听 Drama Club。我要见师尊，我要见大师兄。楚灵，明明是沈月瑶偷的。师尊和大师兄是不会信你的。今日就算是你死在这，他们也不会多看你一眼。不，我不信。他们若是见到我，一定会愿意相信我的。你真这么认为啊？啊师尊，大师兄、啊，你干什么？不要！小师妹，不要啊！不要。不是故意伤害我的，只是因为我发现了他偷盗竹龙林的事情，他心存怨恨。不是他，大师兄，你不要相信他，明明是他自己。林威，你偷盗竹龙林，重伤师妹，你真当我万剑宗治不了你吗？真的不是我，是他。师尊，你们就当这一切都是我做的，竹龙林是我偷的。我的双眼也是我自己不小心弄伤的，你们千万不要责怪林师姐。沈月瑶，你还在诬陷我！住口！事到如今你还不知悔改，我真的后悔当初把你救回来收养你。师尊，你为毁了小师妹双眼，就要换取她的双目，还给小师妹。你们都不愿意相信我，只相信我看到的。动手，林威，欠小师妹的。万剑宗没有你这样卑鄙可耻的徒弟，给我滚出万剑宗！小师妹若是过什么三长两短，我定要你偿命！滚！快去一休了，把宁威的眼里给小师妹装上。我拖尽仙牢最底层，因为我的允许，任何人不得探望我这双妖。宁威，你这双眼睛。我用的甚好，你比我早说宗门有人。如今师尊信我，二师兄偏袒我，就连你最爱的大师兄，也渐渐只喜欢我一个。像你这种无用的废物，就该去死！说原来是我定要判处宗门，让伤害我的人付出代价。他们能不能多看一眼？给我滚出万剑宗！宁威，宁威，宁威！我不是被剜了双眼，还被沈月瑶杀了吗？怎么会在这里？欠小师妹的命！宁威的眼里，给小师妹装上！像我这种无用的废物，就该去死！宁威。伤的伤，可是你所为。师尊，你千万不要责怪宁师姐，都是我不好，常惹她生气。你们要怪就怪我，是我的错。老天有眼，竟让我重生到了三年前被沈月瑶污蔑打伤她的这一天。宁威，你三番两次欺负小师妹，简直恶毒至极。今日，你若不跪下求小师妹原谅。就休想再进我万剑宗的门！月瑶，你先起来。微微，月瑶心地善良，你为何总是如此顽固呢？快给师妹道歉。宁威，就算你曾经是万剑宗最受宠的弟子又如何？很快，你这一切都将是我的。上一世，无论我作何解释，这群野盲心瞎的人只信是月瑶，最终害我惨死。既如此。何必再忍？小师妹，沈月瑶，既然你逃打，那我便成全你。你问，你疯了？竟然当着我们的面打小师妹
，我为何不能打？你你为你为何如此冥顽不灵呢？赶紧给师妹道歉！明明是沈玉瑶污蔑我，为何要我向她道歉？高拉，偷窃撒谎，和尚同门，你哪有半点？我万剑宗弟子的样子，还不给我跪下？哼，我不跪，你又能如何？今天定要好好惩戒你这个恶徒！师尊不可，你这一掌下去，微微会死的。这怎么可能？他居然挡住了师尊九成的法力！刚才有股奇怪的力量保护了我。方才师尊这一招，是真心想杀我。哼！你个忤逆之徒，恨不得想打死你，全然。但我没有教过你这个徒弟。好，这一招，你我十年师徒情已断。从今天起，我宁威便不再是万剑宗弟子。我要离开万剑宗。你喂，别再胡闹了！你以为你这点修为，除了我们万剑宗，还有谁要你？宁师姐，我知道我待在这儿让你心烦了。可是你怎么能把气撒在师尊和师兄身上呢？倘若你还是有气，你就打我吧！你是该打！这一巴掌，我打你惹是生非，污我清白。这一巴掌。把你偷窃栽赃，残害同门，这巴掌打你蛇蝎心肠，害我惨死。救命之恩，我已用自身性命和一身血肉偿还。从今日起，我与万剑宗。恩断义绝、啊宁辉啊，宁辉，这十年来，你将万剑宗的每一个人都视为至亲至爱，到头来却换得一身伤痕，一场笑话当年你为救天下苍生，封印邪祟重伤，轮回转世千年，是我赖完了，让你受了这么多伤。你醒了，这里是，这是
我急宗的宗主令，你是魔尊谢九渊，师傅不记得我，你们在干什么？尊上给夫人的药熬好了，夫人，你胡说什么？还不赶快给本尊出去？是是。传闻魔尊谢九渊凶狠残暴，丑陋粗鄙，但这人面如冠玉，身上也没有邪气。姑娘不必误会，你重伤昏迷，我便带你回来医治。原来如此啊。那聂威，便谢过魔尊大人。小心！我们在给姑娘治伤的时候。发现姑娘的陵园被一股强大力量所封印。封印？嗯。我能挡下衡阳真人的一击，莫非就是这股封印的力量？姑娘不必忧心，我可帮你解除封印，助你修行。这谢九渊与我非亲非故，为何要帮我？他虽救了我，我还是要多加留心。那便谢过魔尊大人了。只要封印彻底解除。你就能想起我，想起自己就是上官羽战神苍威。大师兄，怎么样？有微微消息了吗？方圆百里我们都找过了，没有发现宁师姐的下落。大师兄，如果不是我，宁师姐也不会一气之下叛离宗门。小师妹，是宁威伤你在先，错的是他。宁威这个忘恩负义之徒，若不是见他无父无母，万剑宗怎么会收留他这种能力低微又品行低下的？行了，小冉，微微再有什么错，也是咱们师妹。不好了，师尊吐血了！什么？师傅救急复发，找到没有？啊，找到了。清心丹没有了。哎，小师妹，师尊的清心丹不一直都是你炼制的吗？快拿出来给师尊服下。糟了，清心丹都是宁威那个贱人炼制的，我怎么会有？有了，大师兄，我的清心丹用完了，有几味稀缺的药材被宁师姐拿走了，所以我才无法炼制。哎，师尊，师尊，师尊，糟了，若是没有清心丹，师尊恐怕会走火入魔的。宁威这个废物，不会炼清心丹，还抢走灵药，他要害死师尊吗？大师兄，我在宁威师姐屋里见过这个小玉瓶，带我去看看。不行，不能让他们发现清心丹都是宁威那个贱人炼制的。这里不是万剑宗关押受罚的幽闭室吗？你带我来这里做什么？三年来，宁师姐一直住在幽闭室，过得还不如宗门里的下人。为了不被饿死，她只能打杂做苦力来赚取零食。万剑宗的弟子衣食不愁，怎还需她去做苦力啊？衡阳真人偏爱月瑶师妹。而宁师姐素来与月瑶师妹不和，所以无人理会宁师姐的难处。还有一次，宁师姐千辛万苦求得一枚护身符，最后却失魂落魄的淋雨回来，还因此染上了一场重疾。护身符。愿大师兄此去秘境除妖。能平安归来，这是我特地为你求来的护身符，你一定要把它随身带着，它一定能护你安全的。微微，你能不能专心修炼？月瑶师妹才入门一个月，修为已经远在你之上。好好修炼，别再让我失望。嗯、微微，这些年来你到底受了多少委屈？就是这个小玉瓶
，我好几次来宁师姐屋里，都看见她在炼制这个丹药。清心丹果然是微微炼制的，原来这么长时间以来，我们都错怪她了，伤了她的心，把微微所有的东西立刻打包送到兰院去。可是衡阳真人不允许。按我说的做。是。万剑宗弟子听令，全力寻找宁威，一旦有消息，立马通知。是。大师兄，宁威就是想利用离开宗门的手段吓唬我们，过不了几日就会灰溜溜的回来，你又何必浪费时间去找他？岳阳。大师兄，这清心丹根本就不是你炼制。而是宁威，是不是？大师兄，你在说什么？清心丹向来都是小师妹为师尊炼制的，怎么可能是宁威？这是我在宁威房间里找到的。不仅如此，这些年来，宁威一直居住在幽闭室，连张柔身的卧榻都没有。该死，居然被他发现了！什么？宁威住在幽闭室里？再怎么说？他也是我们万剑宗的亲传弟子，怎么会住在那种破烂地方？为何无人告诉我们？我绝不能让那个贱人回万剑宗。大师兄，我想起来了，前几日宁师姐来问我要清心丹，说是要给师尊用，我便给他了。不曾想，他竟一直藏在房间里，都怪我，是我让师尊无药可医。清心丹真的是你炼制的？嗯，肯定是这样的。宁威那个心肠歹毒的女人，不仅抢走灵药。还私藏清心丹，他是要置师尊于死地啊！大师兄，我们找到宁师妹的下落了，在魔教无极宗。什么？我的灵力不但恢复了，而且变得更强，这是为何呀？这本就是你体内的力量。如今你的封印已解除一半，灵力远超八成宗门弟子。这几日相处下来，无极宗的人待我很好，这位魔尊也不是坏人。罢了，反正我已经死过一回，也没什么可怕的。多谢魔尊。若姑娘真想谢我，不如将你这枚随身佩戴的护身符送给我吧。魔尊若不嫌弃，便拿去。在干什么？你们在干什么？微微，这不是你为我求的护身符吗？他是谁？他是我的救命恩人，我送他又如何？大师兄，你看，那个男人身上有魔教令牌。好啊，宁伟，难怪你执意要离开宗门，原来是早已与魔教之人勾结。你对得起师尊的教导吗？你对得起万剑宗的杨玉珍吗？我就算对不起这世上任何一人，也绝不会对不起万剑宗的人。今日，我便要将你这个违背宗门的叛徒抓起来问罪。二、啊、师兄，谁敢在本尊的地盘抢人？宁师姐。如果你是因为讨厌我，所以才离开万剑宗投靠魔教，那我愿意离开宗门。可你千万别误入歧途啊！宁威，现在立刻跪下，跟我道歉，我们便让你重回宗门，不然休怪我们把你压入黑狱，重新拷打。想让我道歉？你做梦！你，微微。邪教中人，邪恶残暴，快随我回去！无极宗的修士，爽朗正义，比你们这些自诩名门正派的伪君子，好上千倍万。我是绝对不会回去的。好啊，宁威，若你能在三日后拿下宗门大笔的魁首，我和大师兄就自请向师尊让你离开。若你输了，你就乖乖回万剑宗认罪。小然。大师兄，宁威修为低微，不可能拿下魁首。届时，他只能乖乖的回宗门认罪。宁姑娘放心
以你现在的实力，远超他们。我敢说，就连万剑宗的掌门都不是你的对手。好，一言为定。宁威，就你那点本事，宗门大比，你必输无疑。沈玉瑶，上一世他偷到卓龙林修炼，成为修真大会的魁首，而这一世，我要让你坠入地狱。万劫不复。今日宗门大比分两项：天赋测试、比武测试。第一项：天赋测试。万剑宗沈月瑶。沈月瑶天赋四百四十一，第十。小师妹，你的修为日益精进。天赋值和排名都已经超过我了，月瑶，师兄为你感到荣幸。多谢大师兄，让我继续使用主龙灵修为一日千里，到时候大师兄的眼里只会有我一人。因为比小师妹入门早，修炼十年，却还停留在最低阶，真是给我们万剑宗丢脸。谁、啊啊？这这不是万剑宗的企图，宁威吗？他身边这位。是魔教无极宗的人，宁威竟然投靠了魔教。微微，别再执迷不悟了，过来。我为何要听你的？宁威，万剑宗养育你十年，我如此忘恩负义。等你输了，我会亲自押你回宗门问罪。若我今日一举夺魁，我便要正式脱离万剑宗。你，下一位，万剑宗宁威，开始测试。宁威，我就等着你输掉董渊，被师尊压入黑狱，生不如死。这是奇怪，就算是最普通的凡人，也会显示天赋数值，为何这颜灵师毫无反应？宁威灵力天赋如此低微，简直不如一个废人，真是白费了衡阳真人多年的教诲。宁威，赶紧下来！别在这丢万剑宗的脸！放了！穿没用的废物，我看你如何跟我争！白虚长老，我申请开启二段测试。啊！二段测试？人的一生当中有三段天赋测试，若三次都未进入天榜，你将永远无法修行。确认开启二段测试吗？微微，不可！我确定。那开始吧。以宁为如今的修为，当然入不了天榜。他今日便要开启二段测试，日后是不打算修行了吗？宁威，我倒要看看你如何引火自焚。叶灵神有反应了，你们快看，叶灵神显示结果了。这，这怎么可能？天赋值为一，不入天榜。宁<笑>师姐。都怪我平常缠着师兄们陪我修炼，而忽视了你，害你修为不精，都是我的错。知道有错，还不闭嘴？哼！宁威，你自己修为地位，竟然还对小师妹恶语相向，你也好不到哪儿去。你滚！白虚长老，我申请开启三段灵力测试。你疯了！如果三段测试，你的天赋值都未入天榜，你会灵根破碎，彻底沦为废人。再也无法修行了呀！微微，快随我回去，我定会找到方法助你修行，不要再闹了。宁姑娘在我无极宗也能找到修炼之法，就不劳烦陆公子费心了。你，宁威，你确定要开启三档测试吗？是。啊，你这是不要命了吗？三档测试开始。微微，你闹够了没有？随我回去。放手，放开我。念姑娘正要开启天赋测试，休要打扰。宁威，你就等着灵根破碎，前途尽毁吧。宁威上天榜了，一千零三十二，六百二十三，三百二十一，排名不动了。看来这就是宁威的天赋极限了。
边的排名还在上升。上，这是。九十九，排名第一。啊，这这这这不可能！天赋值最高的是蓬莱圣子，楚天明的天赋值是一千三百六十。宁威的天赋，竟是千古第一。我的天赋，居然这么高吗？你体内的上古封印正在解封，这才是你真正的天子。微微。你身上到底还藏着多少秘密？大师兄，我的修为远不如宁师姐，难怪宁师姐平时都不喜欢我，是我拖累了万千宗。小师妹，你每天修炼，修为日益精进，大家有目共睹。因为平日里连宗门最弱的弟子都打不过，怎么可能会天赋第一？一定是哪里弄错了。是否出错，在稍后的比武测试上一决高下，便知分晓。就凭你！我宁威再次挑战万剑宗沈月瑶。你说宁威能胜过沈月瑶吗？沈月瑶无论是天赋还是修为，都是宗门弟子中的佼佼者，而宁威空有天赋，修为差沈月瑶足足有两个境界。此战。必输我！宁师姐，这擂台之上可刀剑无眼，我可不想伤了你。要不你还是快点认输吧。你既然这么自信，那不如我们打个赌。赌什么？这场比武，败者便自废武功，向胜者跪下道歉。沈月瑶，你敢吗？我的修为远胜你。这场赌约于我而言，只有利没有弊。沈月瑶，你敢吗？如果这就是宁师姐的要求，月瑶愿意接受赌约，只要宁师姐别后悔，一言为定。大师兄，宁威叛出宗门，投靠魔教，便让小师妹好好教训他一下，我们再带他回宗门认错。谁教训谁，还不一定。比武测试中，不得使用任何增进功法的法器，违者永不得再参加宗门大比，后果自行负责。刀剑无眼，宁师姐，当心了。我就说宁威的天赋值有问题，就他这种修为，完全不是小师妹的对手。宁师姐，你的功力远不及我，还是投降吧。那你不如好好想想，待会要怎么跟我跪下道歉。沈月瑶居然被击退了，不行，我不能输掀起了杀心。
，剑如寒星，气势如虹，挥剑时更有凤凰幻影。这就是青鸾剑呐、啊！青鸾剑可是传说中女战神苍薇的佩剑，怎么会任宁薇为主？沈月瑶，胜负已分，你输了。宁师姐，宗门大比规定，不准使用增强功法的法器。可你公然违规，我我不服输。这不过就是一把长剑罢了，是你故意不想履行赌约。宁师姐，从我进入宗门第一天开始，你便处处排斥我，看我不顺眼，我可以忍受，但是你为何要将我赶尽杀绝？小师妹，小师妹，怎么伤得这么重？二师兄，比武场上刀剑无眼，宁师姐并非故意伤我，你可千万别怪她。宁薇，你怎么如此恶毒，连自己亲师妹都痛下杀手？比武测试，伤残自负，是沈月瑶技不如人，与我何干呢？你叛出宗门，重伤师妹，你还有理了？今日，我要提万剑宗，清理门户。今日，我要提万剑宗，清理门户。萧然，不要冲动！你现在跪下求小师妹原谅你，或许我可以放过你。绝无可能，宁薇，今天便是你的死期。小冉，快住手！做的人，你也敢动？你疯了啊！差点杀死薇薇！大师兄，我没想杀死薇薇，她是我们的亲师妹，我我我也不知道怎么了，就就就像是入魔了一般。该死，竟然没接萧然的手，杀了那个贱！宁姑娘，宁姑娘，师傅的封印即将解除，必须立刻输入真气护体。站住！你要去哪儿？不想死，就做。滚开！宁为是我们万剑宗的人，休想带他离开。从前宁为视你们如亲如故，你们不屑一顾，负他辱他，害得他满身伤痕。现在倒扮演起好师兄来了，那也是我们万剑宗自己的事情。你一个外人，需要插手？放开微微。若是本座不放的，大师兄、二师兄，宁师姐若不是与我之妻，也不会投入魔教。我今日回宗门，便向师尊自请离去。小师妹，月瑶，小师妹，月瑶，沈月瑶，你为受的伤，从今日让你万倍奉还。这是。烛龙鳞，烛龙鳞为什么会在小师妹身上？这烛龙鳞为什么会在小师妹身上？方才正是沈月瑶偷偷使用烛龙鳞操控萧然，差点害死了宁薇。烛龙鳞确实能控制人的心智，不过怎么会是？你们这群蠢货，竟然为了这样一个蛇蝎女人如此对待宁薇，你们还有什么脸面见她？
大师兄，莫非就一直住在这种地方？三年来，他一直住在这里。不仅如此，平日里连最基本的吃食都没有，时常忍饥挨饿。薇薇为什么会这么傻？为什么不告诉我们？跟你说有用吗？嗯？平日里你是怎么欺他辱他的？你都忘了吗？大师兄，你不也一样？我为情信于你，你有怀疑过他吗？你有何资格说我呀？大师兄，二师兄，你来干什么？大师兄，你来干什么？若真是我偷了烛龙铃，我又怎会把他带到宗门大比上惹人注意？定是有人污蔑我，你要相信我。可今日萧然确实被竹龙林控制了心智，而竹龙林又是从你身上掉下来的，你让我如何相信？二师兄，我现在百口莫辩，可你会相信我的，对不对？我，我要去无极宗把薇薇找回来，亲自问个清楚。大师兄，我跟你一起去。大师兄。我之前跟宁师姐有太多的误会，我也想去跟她赔礼道歉。我也想去跟她赔礼道歉。此事尚未有定论，你且禁足在自己院中，待师尊闭关醒来，一切自有定论。贱人，我要你求生不得，求死不能。师父，封印已经解除，你的灵力也在恢复，为何你还不醒来？尊上，万剑宗的人到了。他们真是好大的胆子，竟敢来我无极宗闹事！本尊去会会他们。啊无极宗与万剑宗向来不友好，二位不请自来，所谓何事？谢九渊，你别装傻，快把我们师妹还来！宁威早已和你们万剑宗断绝关系，他不是万剑宗的弟子，更不是你们师妹。你，哎，万剑宗与宁威之间确实存在误会，那也是我们之间的家事，就不劳魔尊大人费心了。我们今日前来，只为带回宁威。你们也配？有我在，你们谁也别想带走宁威。喂喂，喂喂，喂喂，你干什么？他是大师兄啊！喂喂，你随我回去。有什么误会，我们坐下来慢慢谈。我早已不是万剑宗的弟子了，若再来烦我，休怪我剑下无情。谢九渊，是不是你搞的鬼？一定是你使用妖术控制宁威，让他不认我们。喂喂，你，我的徒弟，还轮不到你来教训。你不是微微，你究竟是谁？我不是万剑宗弟子宁威，我是上古女战神苍薇。你说你是苍薇？千年前，火银封印邪祟，身负重伤。宁威，不过是我的一个转世罢了。我说青鸾剑怎么会认出？你不是宁威，那他呢？
，他。封印已开，前尘已断。宁威的一切记忆和情感，都在这巨灵灯中。今日，便物归原主。宁威虽曾是万剑宗弟子，但我不是。还请二位从今以后，不要再来无极宗扰我清净。请回吧，大师兄。我们真的永远失去宁威了吗？九渊。全部都记起来了，九渊，你等我千年，你受苦了。我的命是师傅救的，我发过誓，要永远护在师傅身边。那若我今日同他们二人一同离去呢？那我便在这儿等师傅你回来。可我想问师傅一句。师傅究竟？九渊，神非草木。我早在千年之前就动过一次心。啊师尊对我有救命之恩，我一定要再给他多练一点清心丹。宁威，今天便是你的死期！嗯嗯嗯、这清心丹是宁威炼制的，烛龙林是沈月瑶偷的，他还想利用我杀了宁威，是我们误会宁威了。都是为师的错，为师对不住微微。师尊，师尊，师尊，师兄，这不是真的，定是谢九渊那个魔头使的幻术，他是污蔑我的。贱人！哼，巨灵灯乃是上古神武，怎会有假？若不是你误导我们，我们怎么会伤害宁威，让他失望离去？这一切都是你的错，少卿，快派人去去无极宗，把微微接回来，快去呀、啊！师尊，微微乃上古战神藏微转世，而他如今的记忆都在巨灵灯之中，他回不来了，他回不来了。什么？宁威是上古女战神，苍威，<笑>一直以来你们都看不起他，伤他、辱他，如今在这桩深情，你们万千宗的人才是伤害宁威的罪魁祸首。住嘴！你我废除神月瑶所有的修为。并逐出万剑宗。走，世上再无宁威，你们这群愚蠢的人，永远后悔吧。喂喂，不，少泉，动手！宁威，这是你欠小师妹的。嗯不，不，不！我前为了沈月瑶，亲手剜去了微微的双眼。微微，微微，大师兄，大师兄，你怎么了？我要去找微微。大师兄，师傅如今重伤，整个万剑宗全靠你撑着，你别再萎靡下去了。不，滚！微微，他不会再回来了。他要和谢九渊结亲了。你再说一遍，师傅。
等这一个，已足足千年。还叫我师傅呢，夫人，请新人将手按在节气石上，许下生生世世的缘分。我不投缘。这不是万剑宗的首席弟子陆少谦吗？他来这儿干什么？该不会是来抢亲的吧？陆少谦，你又想做什么？微微，所有的事我都知道了，再给我一次机会，随我回去吧，我们重新开始好吗？他是我夫人，你若不想死，就给本座滚开！九渊，陆少谦，宁薇曾真心爱慕。你却为了别人伤他至深，他早在离开万剑宗的那天起，便不再爱你了。我知道，都是我错了，我们都被神月妖蒙蔽了，所以才让你受伤害。微微，再给我一次机会，随我回去吧。陆少谦，我不是宁薇，你和宁薇也回不去了。李晨，恭喜孙尚，恭喜夫人，夫人，大师兄，我们回去吧。他不是宁薇，宁薇，再也回不来了。宁薇，都是因为你，我才沦为魔秀，生不如死。我要你和我一起下地狱。<笑>宁薇，你给我去死吧！萧然，萧然，你们都给我去死吧！那那，师弟。送我的花的，我一直留着。我答应过你，要陪你去看花灯节。这一次，恐怕要失业了。哎，嗯，二师兄，你快还给我，还给我！这么小气干嘛呀？大不了明年花灯节，我再送你个更大更好的。那你可不许骗我！我萧然从不失信。嗯，<笑>我知道你不是薇薇，可是我还是想说，对不起，是二师兄错了，是二师兄没照顾好你，不是的，我早就不怪你。我猜，我后悔你。我们和微微一起修炼、玩耍的日子，可惜再也回不去了。萧然，萧然。
。轮回千年，我才发现世事无常，旦夕祸福。我想去四方云游，九渊，你可愿同我一起？乐意之极。师弟，微微入境过得很好，你放心吧